。哇、哦，这个地方我没来过呀。陪小星星要做的一百件事，看海豚。我觉得你喊得越来越有感觉了。我们现在已经到了海底世界的地下停车场，现在去买票。我们是来过呀。海豚在这里吗？喏，你看那个墙上，这就是海豚。好了，我们看好了就回去吧。还要不要看？那我们进去吧。有追追的海胆，这个呢？这个不知道。珊瑚，珊瑚。这个呢？鳄鱼。对了。知道几个鱼啊？这个呢？小丑鱼、啊。对了。对了。这个、吗<笑>这个大风车转起来还是蛮漂亮的。哇哦，是不是有一种穿越时空的感觉？哎，买票买票，一米二以下免票。哎，你免票的。好，请进。前方有表演时间表，可以拍一张啊。表演时间表，上午十点半美人鱼表演啊，十一点四十五海狮表演。我们来的时间很尴尬，要等一会儿。这个好长的鱼是什么？这个是鳄雀鳝，很凶猛，很强悍，肉食性的，吃几乎所有的鱼类。这不前段时间上热搜了吗？为了打捞那个鱼，然后把水全部抽干了，就是为了打捞它呀。对，它会破坏破坏生态平衡，它什么鱼都吃、哦。那我开始不喜欢你了。这里面是海豚。他说的是禁止用闪光灯，我们用的是相机，没有用闪光灯。禁止触摸。对，禁止触摸。这就是江豚，豚憨憨。分明是一条很灵活的豚。这边还有一个豚憨憨的雕像，它的皮肤还是比较柔软，还是不要触摸的好。这里面是什么？娃娃鱼。咦，在哪儿呢？哦，看到了，他好像在睡觉。那边还有一条，那是爸爸妈妈宝宝。哎呦，这是老树爷爷，做的还蛮用心的。好吧，好吧，其实我们以前来过一次了。儿子，儿子，这边有一个长江隧道，要不要过去看一下？哇，好害怕！哦，我们之前来没有走过这面墙哎。走过吧。这个墙面上是化石，是用荧光粉画出来的，千万不要用手摸。这边画的是一条，应该是江豚吧？对。这个是什么？小伙伴，你们能看得出来吗？那个是中华鲟，这个我不认识。这个呢？这个我也不认识。<笑>我只认识江豚和那个中华鲟。有没有人认得出来这是什么鱼？把它的名字写在评论区。这个池子里面是中华鲟，最长的寿命可以达四十岁。这个池子大家应该比较熟悉，锦鲤被人们称为会游泳的艺术品。海底隧道，嘣嘣嘣嘣，儿子。你在哪儿啊？小星星说要过来看魔鬼鱼，但是哪有魔鬼鱼啊？我们之前来看到过呀。哇，这边还有一条隧道。哇、哦，真的有鲨鱼。嘿，这边还有一条鲨鱼，这边还有一条，我已经看到三条鲨鱼了，不过都是比较小的。鲨鱼都在左边，小鱼都在右边。你们说这是为什么呢？鲨鱼先生你好，我想采访你一下，你们喜不喜欢刷牙？我儿子不喜欢刷牙，有没有什么办法让他喜欢刷牙？你不知道啊？看来我问错人了。各位观众啊，好吓人哦！我来推他。那是假的，那是一幅画。那现在去二楼去看《老寿星海龟》。到二楼了，刺豚，虎鲨的牙齿，蝴蝶的标本。这边墙面上都是蝴蝶，还有这么大的蝴蝶呀、啊！这个应该是模型，外边有个阳台。哇，好大一个尾巴！这应该是金鱼的尾巴。这边还有一个超大的风车。我记得二楼是有一个超大海龟的，不是一个，是一大群海龟呢。哟，<笑>放心放心放心，这个是假的，不要咬我，不要咬我，不要！专门吓唬小朋友，我又不是吓大的。这个池子里面主要是石斑鱼。哇，那是一条魔鬼鱼吗？哦，原来它。搬家了，这个大家伙就是石斑鱼，平均可达二十五年左右的寿命，生命力还是很顽强的。拜拜了，我去前面看一下，前面有一个很大的泳池，我说的是海洋球泳池。这个泳池啊，就是消耗时间。小星星要是进去这个海洋球泳池一玩就是大半天。小兔子，你们不用害怕，我也是属兔的，跟你们一样温柔。羊驼，土拨鼠。这不是拔萝卜的拔吗？拔萝卜的拔没有这一束，它是直接横。
你好，你好，你好。他好像很饿，但是我不能随便投喂啊，不好意思啊。还有两只鸵鸟，孔雀开屏。其实我觉得不开屏也挺好看的，因为开屏了以后就像没穿裤子一样。海龟在这个房间，哇，对。就是这里 ，Hello， 好久不见。我们上次过来，想想还是上一次，你们过得还好吧？一二三四，一家四口。这一次是最大的。大家说这个水是淡水还是咸水？这是海龟，所以这个水它应该是盐水。我去确认一下，啊、问一下，这个乌龟生活的水是淡水还是盐水？海龟。海龟。哦，盐水，因为海龟它是生活在海里面的。在淡水湖里面会很难过。这边是互动触摸池，可以摸吗？但是这边又写着我怕生病，也怕误伤您，请勿触摸。那就不要摸了。好的，这个里面是潘多拉乐园，瞧一瞧。也很震撼的，哇哦，好大的蝴蝶，超大的蜻蜓，像不像火烈鸟？潘多拉星球的灵魂树，哟，原来这是一条蛇，哇哦，吓唬谁呢？这边发光的蜗牛，发光的蘑菇，还有水母，这是啥？看起来怪吓人的。还有一只猴子，这都是荧光笔画出来的，就有一种身临其境的感觉。沙画家，这边还可以体验做沙画。沙画，哎呦。这个沙好细腻，看我的，好歹我当年也是学过的。当时有一个主持人的老婆，就是沙画师，我给他拍片子的时候学过两分钟。学过两分钟，不好意思说学。<笑>我想画一座山出来。我画好了，这叫海上日出。沙画这个元素曾经有一段时间在婚庆行业特别火，后来这阵风就慢慢慢慢就吹散了。小星星，请开始你的表演，把袖子卷起来。画了什么？龙卷风。哦，你画了一个龙卷风啊，还蛮像的。他本来就喜欢挖沙。<笑>你说到这个，我就想起他二零二三年的梦想。你二零二三年的梦想是什么？去海南挖沙。去海南挖沙，还要带上爷爷奶奶一起去。家里的沙跟外面有什么不一样吗？他的梦想好昂贵哦。各位小伙伴，你们体验过沙画吗？小星星也是第一次体验。好，时间到了，时间到了，可以了，洗手，洗手。Moments later， 还没洗完吗？咦，森林呼吸灯，啥？哇哦，这个地方我没来过呀！我们之前来的时候都不是这样子。儿子，你在哪儿啊？哇，这个画面感太美了！我明白了，我明白了，这几面墙上全是镜子，然后天上挂着密密麻麻的灯，所以就会产生这种效果。儿子，你们在这边吗？哎呦，撞到头了，长高了也不好。哎，刚刚那个房间我们以前确实没有来过，要不然就是重新装修了。宜昌记忆非物质文化遗产展览馆，你们想不想去看一下？嘿，那边楼上坐着一只兔子，我现在去三楼看一下，说不定还有什么新的变化呢，对吧？哎呦，出来了，上三楼，三楼有海狮表演，不过我们已经看过几次了。我看到两只企鹅 ，Hello， 你们好。企鹅是出了名的游泳健将，而且还是捕鱼高手。哇哇哇哇，这个好活跃！美人鱼表演要开始了，快快快！来了来了，潜水员他骑着一条鱼过来了。哇塞，整个人都被鱼包围了，我就想知道他怕不怕。他在跟我们告别，拜拜。哇哦，好震撼啊！整个鱼缸里面都是这种气泡，就像浪花拍打过一样。我们上次来的时候都没有这个镜头的。而且还融入了故事，这是一个正义与邪恶较量的故事。水花已经散掉，美人鱼呢？哇哦，来啦！美人鱼正在无拘无束地遨游在大海里，它发现了一座宫殿。美人鱼看到了一个王子，哇哦，王子登场啦！给他插了一个圈，然后王子就苏醒了。王子醒了以后，王子和公主产生了一段自由恋爱，还许下了海誓山盟的誓言，然后他们就游走了，就就完了吗？没这么快吧
，王子有一件事情要告诉公主，那就是他还有自己的使命。王子要去铲除邪恶，所以他们两个人就分开了。哦，这个人是刚刚进来的，穿黑色的衣服。王子要跟这个黑衣人 PK 了。哇哦！这个故事比我们上次过来看的要诱人一些。来呀，来呀，有本事你就过来呀！可以，让我们一较高下吧。啊，嘣嘣嘣嘣嘣！他们打了三天三夜，亚瑟王终于打败了这个海海怪。啊！只听一声叫喊，这个黑衣人他就消失了。正义获得了胜利，美人鱼。美人鱼，我的美人鱼，我回来了，亲爱的，你等我呀。他们终于幸福的生活在了一起。人和鱼的爱情可以跨越天上和人间。哎，拜拜了，啊，拜拜拜拜拜，这个故事就这样子圆满结束了，拜拜。走吧，儿子。啊，我们这条视频就跟大家分享到这里了。喜欢我们的视频，请帮我们点赞、评论、转发、收藏。我们下期再见，拜拜。